வேலை தேடும் அத்தனை நபர்களுக்கும் வணக்கம் இதனும் வல்லலா வேலை வாய்ப்பு சேவை இயக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற தகவல் அப்படின்றது இதுவரைக்கும் நம்ம பார்க்காத ஒரு நல்ல தகவல் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸோட வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கான மிக முக்கியமான வீடியோவாக அமையும் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோவை நம்ம தயாரித்ததோட நோக்கம் அப்படின்றது இன்றைக்கி படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கு ஒரு வருமானத்தை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்றது காக மட்டும் நாங்கள் செஞ்சுருக்குறோம் இதன் இதற்காக நம்ம பல பேர்கிட்ட நிறையா இன்புட்டை வாங்கியிருக்கிறோம் அது வேலை தேடுறவங்கக்கிட்ட இருந்தும் சரி வேலை கொடுக்கக்கூடியவங்ககிட்ட இருந்தும் சரி எடுத்துருக்குறோம் அது எல்லாத்தையும் தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறோம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் முடித்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடியதா பயனளிக்காததா இது உண்மையாக பொய்யா அப்படின்றத நீங்களாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத முதல்ல பதிவு செய்கிறோம் பொதுவாக இன்றைக்கி இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வேலை இல்லாத தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களோட எண்ணிக்கை மட்டுமே கிட்டத்தட்ட எழுபது லட்சத்துக்கும் மேலே இருக்குது அப்படின்றத ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்றது சொல்லுது ஆனால் மற்ற படிப்புகள் படித்தவங்களை விட இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களோட வேலை வாய்ப்பு இன்மை அப்படின்றது ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றது படித்த உங்களுக்கும் தெரியும் சரி ஓகே இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான படிப்பு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அ டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் அப்படின்னா சொல்ல முடியும் ஆனால் இதே டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் படித்த ஐடிஐக்கும் டிப்ளமோவுக்கும் தேவை அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது ஐடிஐ டிப்ளமோ படித்தவங்க எல்லாருமே வேலைக்கு போயிட்டாங்க அதை பாஸ் ஆர் ஃபை யாராக இருந்தாலும் வேலைக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் அப்போ நம்மளை மட்டும் எதுக்கு வேலைக்கு எடுக்க மாட்டுறாங்க நம்ம எப்படி வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக்கிறது அது தனியார் வேலை வாய்ப்பாகட்டும் இல்லை அரசு வேலை வாய்ப்பாகட்டும் நம்ம எப்படி நம்மளை நம்மளே ஒரு வேலை வாய்ப்பையோ இல்லை தொழிலையோ ஏற்படுத்திக்கிட்டு நம்மளும் நம்மளை சொந்த காலில் நிப்பாட்டிக்கிட்டு நம்மளோட குடும்பத்தையும் நம்மளோட காலில் எப்படி நிப்பாட்டிக்க வைக்க முடியும் அப்படின்ற சூத்திரங்களை தான் இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போலாம் பொதுவாக இன்றைக்கி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலை வாய்ப்பு இன்மை அப்படின்றது இந்தியாவிலே தமிழ்நாடு ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது பாண்டிச்சேரி முதல் இடத்துல இருக்குது அதிலும் இன்ஜினியரிங் படித்த கிராஜுவேட்ஸோட வேலை வாய்ப்பு இன்மை அப்படின்றது அதில் ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்குது அப்போ இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான வாய்ப்புகள்லாம் இன்றைக்கி இருக்குது வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக்கிறதுக்கோ இல்லை சுயதொழில் தொடங்கிறதுக்கோ என்ன மாதிரியான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது இதன் மூலயமா நீங்கள் உங்கள மேம்படுத்திக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஐந்து விஷயங்கள் அப்படின்றது இருக்குது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்று உங்களுக்கான தனியார் துறையில் இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகள் ரெண்டு அப்படின்றது உங்களுக்காக அரசு துறையில் இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகள் நம்ம மூன்று உங்களை மாதிரி படிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்கிற திட்டம் அதன் மூலயமா சுயதொழில் தொடங்கிறதுக்கு கடன் பெற முடியும் எளிதில் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு திட்டம் நம்பர் நாலாவது விஷயம் இன்ஜினியரிங் படித்தோனாலே நம்மளோட நாலேஜ் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட திறமையை வச்சு புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜியை உருவாக்குற அளவுக்கு நம்மளோட அறிவு அப்படின்றது இருக்கணும் அந்த மாதிரி டெக்னாலஜியான ஒரு ப்ராடக்டை கண்டுபிடிக்கிறதன் மூலயமாக நீங்கள் உங்கள் சொந்த காலில் நிற்க முடியும் ஐந்தாவது விஷயம் கிடைக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டு நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம செட் பண்ணணும் இது எல்லாத்தையும் தான் நீங்கள் டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம் ஒன்று பிரைவேட் ஜாப்ஸ் அப்படின்றது இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களுக்கு கொரோனா லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தவிர்க்கப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான் அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது அதில் சில காரணங்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எல்லா காரணத்தையும் டீட்டெயிலாக பேசுகிறத விட அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்றத மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் பொதுவாக இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியில் அதிக வேலையாட்கள் தேவைப்படக்கூடிய டிவிஷனாக இருக்கிறது ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சர்வீஸ் இந்த ப்ரொடக்ஷனில் அதிகபட்சமான வேலையாட்கள் எங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஃப்ளோரில் இருப்பாங்க அதில் முக்கால்வாசி பேர் ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க்கர் இல்லாமல் எந்த ஒரு கம்பெனி இயங்க முடியுமான்னு கேட்டால் இயங்கவே முடியாது அப்போ ஒர்க்கர் கேட்டகரிக்கு இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரி வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு பேராமீட்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிப்ளமோ அண்டு ஐடிஐ உங்களோட வேலை வாய்ப்பு இன்ஜினியரிங் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒர்க்கர் கேட்டகரியில் வராததால் உங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு இன்மை அப்படின்றது அதிகமாகவே இருந்தது ஆனால் இப்போ நார்த் இண்டியன்ஸ் எல்லாமே அவங்களோட சொந்த மாநிலங்களுக்கு போயிட்டாங்க இப்போ ஒர்க்கர்ஸோட ஃப்ளோ அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ அந்த ஒர்க்கருக்கு நீங்கள் உங்களுக்கான வேலைகளை ஏற்படுத்திக்கிறதுக்கான அருமையான வாய்ப்பாக இது இருக்குது நான் இன்ஜினியரிங் படித்தேன் இன்ஜினியரிங் வேலைக்கு தான் போவேன் அப்படின்னு எத்தனை வருஷம் நீங்கள் காத்திருந்தாலும் அதற்கான வேலை வாய்ப்புகள் அனைவருக்குமே கிடைக்குமான்னு கேட்டால
வேலை வாய்ப்பு குறைந்திருந்தாலும் கூட ஒர்க்கர்ஸோட வேலை வாய்ப்பு அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு ரெண்டாவது பிரைவேட் ஜாப்ஸ் விட்டாச்சு கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் இன்னைக்கு இந்தியா முழுக்க ஒரு வருடத்திற்கு கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் வேலைக்கு எடுக்கிறாங்க ஆனால் இதை பற்றி ஒரு பெரிய புரிதல் அப்படின்றது நமக்கு இல்லை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிஎன் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு டெய்லி பாருங்க இதில் நிறைய அரசு துறையில் இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகள் வருது அதில் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு வரும்போது அது நிச்சயமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு அப்படின்றது கிடைக்கும் இப்போ கூட ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா என்எல்சி அப்படின்ற நிறுவனத்தில் தமிழ்நாட்டில் வேலைக்கு கிட்டத்தட்ட முந்நூறு இன்ஜினியர்கள் எடுக்கிறதுக்கு அவங்க ரிக்ரூட்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அடுத்தது இனோவேஷன் தமிழ்நாட்டில் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க கண்டுபிடிச்ச கடைசி ப்ராடக்ட் எது அப்படின்னு போயிட்டு ப்ராடக்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் போய் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டால் கிரைண்டர் தான் இருக்குது கிரைண்டருக்கு அப்புறம் எந்த ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பையும் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான ட்ரேட் மார்க்கு அவங்க வாங்கலை அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்மளோட அறிவை வச்சு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ப்ராடக்டை மக்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்படக்கூடிய எளிதில் அந்த விஷயத்தை முடிக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை நீங்கள் தயாரிப்பதன் மூலமாக உங்களை நீங்களே சொந்த காலில் நிப்பாட்டிக்க முடியும் கடைசி விஷயம் கெட் எனி ஜாப் உங்களுக்கு குவாலிஃபிகேஷனுக்காக வேலையை பார்க்காம வாழ்க்கைக்கான வேலையை நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு அப்படின்றது எளிதில் கிடச்சிடும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இன்ஜினியரிங் எல்லா மாநில எல்லா மாவட்டத்துலேயுமே தமிழ்நாட்டில் படிச்சுருக்காங்க ஆனால் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் தமிழ்நாட்டில் எல்லா மாநிலத்திலையும் இருந்தான்னு கேட்டால் இல்லை ஒரு எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படித்தவங்களோட வேலை வாய்ப்பு அப்படின்றது ஒசூர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒசூரில் எலக்ட்ரானிக் சிட்டியில் நிறையா ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தூர் மாதிரியான ஏரியாவுக்கு போகும்போது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களுக்கான மெக்கானிக்ஸ் படித்தவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது அப்போது நம்ம நம்ம மாநிலத்திலேருந்து புலம்பெயர்ந்து இன்னொரு மாநிலத்துக்கு போனால் மட்டும்தான் இன்றைக்கி நமக்கான வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக்க முடியும் இல்லைனா நம்மளோட கேரியரில் ஒரு பெரிய கேப் அப்படின்றது நமக்கு இருக்கும் இதனால் நம்மளோட கேரியரை நம்மளே ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நம்மளோட கல்யாண பத்திரிகையில் கூட நம்ம எங்கே வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னு போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உடனடியாக புலம்பெயர்ந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் வேலையை தேடிக்கக்கூடிய கட்டாயத்தில் தான் நம்ம இருக்கோம் இன்னொரு விஷயம் இன்ஜினியரிங்கோட வாழ்க்கையில் விளையாடின விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு விஷயம் ஒன்று ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி சைட் இன்னும் ஒன்று ஜாப் சீக்கர் சைட் நம்பர் மூணு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டியூஷன் சைட் நம்பர் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் சினாரியோ இண்டஸ்ட்ரி சைட்ல என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு ஒர்க்கர் தான் தேவை ஒர்க்கர் செய்யக்கூடிய வேலையை இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் அப்படின்றவங்க செய்யணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் படிச்சு எல்லாருக்குமே இன்னைக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் கம்பெனி இல்லை நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ வீட்டில் சொன்னாங்க மாமா சொன்னாங்க ஃப்ரெண்டு சொன்னா அண்ணன் சொன்னான்னு இன்ஜினியரிங் ட்ரேட் எடுத்து படிச்சுட்டோம் ஆனா இன்ஜினியரிங் ட்ரேடுக்கான வேலை வாய்ப்புன்றது இன்னைக்கு இல்லை அப்போ டிப்ளமோவோ மெக்கானிக்கலோ கிராஜுவேட்ஸோ செய்ய செய்யக்கூடிய வேலைக்கு அடாப்ட் பண்ணி நம்மளை நம்ம மாற்றிக்கணும் இல்லைன்னா வேலை வாய்ப்புகள் அப்படின்றது கிடைக்காமலே போயிடும் இன்னொரு சினாரியோ இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன இருக்குன்னா சிலர் வந்து நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் எனக்கு எந்த வேலை கிடைச்சாலும் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போகிறாங்க போயிட்டு ஒரு ரெண்டு மாதமோ மூணு மாதமோ வேலை செய்யும்போது அங்கே வேலை செய்யக்கூடிய டிப்ளமோ கிராஜுவேட்டோ இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டோ ஒரு ஒரு வருஷம் மூணு வருஷம் படித்த நான் பண்ணுற வேலையும் இன்ஜினியரிங் நீ பண் நீ படித்து நாலு வருஷம் பண்ணுற வேலையும் சேம் நீ படித்தது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த இடத்துல டிமோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இன்ஜினியரிங் முடித்தவங்க அந்த வேலையை விட்டு வெளியில் வந்துடுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கான அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ன்றது அங்கே ஒரு இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்பர் டூ ஜாப் சீக்கிரம் பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களுக்கு வேலை கிடைக்காது அப்படின்ற நெகட்டிவான விஷயங்கள் அப்படின்றது இன்றைக்கி பதிஞ்சிருக்குது இன்ஜினியரிங் படித்த எல்லாருக்குமே வேலை வாய்ப்பு இல்லையான்னு கேட்டால் அப்படி சொல்லிட முடியாது கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனில் நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷனில் படிக்கிற எல்லாருக்குமே வேலை வாய்ப்புகள் அப்படின்றது கிடைக்குது பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷனில் படிக்கிற நிறையா பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் அப்படின்றது கிடைக்காம போகுது காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய டீச்சரே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி வருஷமும் அதுக்கு முன்னாடி வருஷமும் இன்ஜினியரிங் படித்து வெளியில் போன ஒரு நபர் தான் உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் கிளாஸஸை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர்கிட்ட இருந்து அதிகபட்சமான நாலேஜ் அவங்களால் கெயின் பண்ண முடியாது ரெண்டாவது கேள்வி கேட்டு அந்த பதிலை நம்ம பெறணும் இது மூலிமா நிறைய விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஆர்வம் வந்து இ
அப்ளைடு இன்ஜினியரிங் அப்படின்ற மாதிரி கோர்சஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி கோர்சஸ் படிக்கிறதால ரொம்ப எளிதில் வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இப்போ திருச்சியிலே பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா என்ஐடி இருக்கு ஐ ஐஐடி இருக்கு இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷனில் நம்ம படிக்கும் போது கண்டிப்பாக நமக்கான வேலை வாய்ப்புகள் அப்படின்றது உறுதி செய்யப்படும் இனிமேலும் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் படி இன்ஜினியரிங் படிக்க போகிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்ல இன்ஸ்டியூஷனில் படிக்க முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனில் படிக்க முடிஞ்ச அளவுக்கு கேள்விகளை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்ஜினியரிங் படித்து முடிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் இருக்கிறவங்க நான் சொன்ன அந்த ப்ரைவேட் ஜாப் கவர்மெண்ட் ஜாப் பிஸ்னஸ் இனோவேஷன் எதை கிடைக்கிற வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி உங்களை மாற்றிக்கோங்க இந்த கொரோனா இஷ்யூ முடிஞ்சு ரிக்ரூட்மெண்ட்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ ஐடிஐ படித்தவங்களுக்கு நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் அப்படின்றது வருது இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களுக்கு ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு இந்த சூழ்நிலை அப்படின்றது அப்படி தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற வேலை உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு காத்திருக்கிறத விட கிடைக்கிற வேலை வாய்ப்புகளை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய பிரகாசமாக மாறும் அப்படின்றதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு நல்ல தகவல்களோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்